から話せばいいかあれなんですがレコーディングの方から話すと、えっと、曲にキーがあるでしょ、はい、曲のキーで曲のキーに合わせるスネアの曲のキーにスネアの合わせる例えばじゃあ D D だと D E F シャープ A C だと C D G メジ,メジャーがねマイナーだと真ん中が半音下がるからで、まあ、例えば D メジャーの曲だったとするとダメを D に合わせるで合わせ方としてはトップをダメ音、室音の2の音を。で、まあ、まあ今ね、ね D, D の音。画面を D に裏を3度上にするの F シャープなんとなく合ってるただ今これが話してることは俺のやり方であって 100% 世界的に正しい基準ではないんだけど一個やり方としてこういう基準があるからあそこから始めてみるとチューニングは楽にできますよって話で今だからこれで画面が D になって裏が F シャープで今3度上に合わせたけど実はこれで。てないんだけど、倍音がここで。で、今度は。これ叩いたときに、D のコードの音しか鳴ってない。この3つの音しか鳴ってないだから正解でしかないでもこれレコーディングの話なんだけどライブとかだとバンドによって、まあ、結構ボーカルの人の得意な待機があるから曲のキーって意外と狭まってきてでそこに合わせてあげるといいよっていう話なんだけど結局ドラムってその共鳴させて音を鳴らす楽器だからあのー、1個まあとんちんかなところになってるとどっ,ちどっちかがやっぱり不協和音になったりとかする楽器なんで。でまあ、例えばこれを全部じゃコード内に当てはめてたりするじゃんで今ここでは成立してるんだけどこのコード内の音をタムを全部合わせると一発叩いて全部がダーンってなっちゃう共鳴するからでたまにベースとかサウンドチェックやってる時にここにスティック置いたらこうなったりとかフロアがウォーンってなったりするでしょであのウォーンってなってるっていうことやつはその人が今ベースで弾いてる音とここが音域が当たってるからこれが一緒になっちゃってるキック分っていうドラフロアがボワーンってなってるのもこことここはあのコードの中に入っちゃってるでタム例えばタム,タム叩いてスネアガチャっていうのも、えっと、タムとここのどこかがぶつかってるからこっちが共鳴しちゃうでまあ基本チューニングしていくときにキックとスネアをまずチューニングしていきます。で、えっと、ドラムは
、えー、と音の鳴り方としてはこっちが打点の音アタックの音こっちで伸びてる音。打点より裏が高くなるかっていうとスネアに関しては結構張ってるからそんなにベンドしなくて叩いた時にへこむでしょ今ここで鳴ってる音が正解の音ではなくてこれが強く叩いた人これでピッチが変わるの強い人はピッチが上がっちゃうで,でそこに対してこの人の力の具合で裏の張り具合がちょっと変わってくるでまあ言ったらすごいすごい軽く叩く人だったら上下一緒でも全然問題ない今一緒ぐらいこれだとこのぐらいで叩く分にはまっすぐ音が届くけど強い人はパーンって戻ってきちゃうもうちょっと高くする。足は強いからこっちは結構緩くても大丈夫こっちとこっちの差は結構つけてるでこれまあ上げたければこっちで上がるんだけど、あのー、みんなに聞こえてる音っていうのはこっちの音なんでこれをじゃあ低くしたいってなったら全部回すの大変なんでここだけ下げます。ここ
こまでかけることをこっちでやるかやらないか。本当はマイクで取った音が一番太い音。ここの太い音をまあ向こうで処理してもらうと、このこれがこうなっちゃう。形が小さくなってくるというか、でそうするとあの音が硬いとか言ってくるでしょ。叩いてる人、ちょっと音硬いからもうちょっと丸くしてほしい。そしたらいろいろこう添加物がどっぷりできちゃって、向こうで処理したこっちで鳴ってない音をこっちに返ってきたりするから、だったらその最初からそこのドーンって長いやつをこっちで減衰させてあげると向こうで一個作業が減るわけだから。そうするとこの取ったままの音がこっちで聞こえてくるから、うん、あの細くならないまんまでそのゲ,ゲートがかかってるにはなりますよだからそれがさっき言ってたこっちで聞いて気持ちよと,と向こうの PA さんとやり取りをして最終的にウィンウィンな感じの音になるかどうかっていうのはここにやっぱかかってる。もうそっからなんですで結構やっぱみんなベタベタミュートを貼ったりするんだけど、まあ、例えば今の長いまんまの状態でミュートを貼っても全然ここにミチルミュートこういうやつを一発貼るだけで全然打点も太くなるし。ゲート入れると、太くていいよ感じ。早く減衰してくれて。全部作ってた上でマイク通してみてじゃあ邪魔なところを話し合いをしてちょっと長いですねどうしましょうじゃあ向こうでゲートで切りますまあこっちの人が分かってなかったら向こうで勝手に作業をしてもらえるんだけどじゃあこっちで切りましょうかって言えるか言えないかでそうするとそのやっぱりドラマーってこうここで聞いてる音を聞きたいからやっぱりモニターでじゃあドラム返してくださいってなった時に要はなんかあれすごい硬いんだよねっってなんかキックそんな音してないじゃんみたいなじゃあそんなもん思いっきりもっと踏めばいいんだよって話なんだけどこんなガチガチ言ってないドーンって言ってるのになんでこれでバチって言うんだとかでそういうのもだからチューニングだったりとか奏法とかで変えれるからもうあんまり本当はだから PA さんにあんまり頼らず、PA さんはスイッチ入れてドーンで出せるぐらいのところまで本来は持っていくべきなんだけどっていうのがチューニングの大事なところで一回じゃこれ全部作ってみてねしなくてもよくなるというか。これだけで。あとは、えっ、ー、と。まあ、フロアの長いのを抑えるのに、まあ、下に物を入れたらいいよって言ってたんだけど。今、これの状態で言うと、これは長くて、これ短いです。で
、要は下に物があると音が止まっちゃうわけだからこれ,これでも下に物が接近しすぎてるから音が早く止まっちゃうでこっち間がある,あるから長いでフロアに関してもで下に物を入れると止まるでこっちもしっかりと。下の要はさっきも言ったけどその裏の音がサスティードンだから裏の音を殺すと長くなくなるで、あの PA さんとかが嫌がるって大変だけどあんまり好みじゃない音ってね裏の音なんです実は実はこのぐらいであってほしいこれだともう止まりすぎだけどでもこのぐらいになっちゃってるからこれはもうつ,つけれるんだけどねクランプでだけどこれを裏の一緒になっちゃったから、こっちも下げますけど。で、いわゆるみんなが。海外のバンドが好きで海外のバンドのタムの感じが好きとか太くてアタックがあってみたいなあれは実はあの人たちすごいミュートしてるから裏,裏とかもガムテープでバッテン貼ってたりとかいやそれぐらいやっぱり裏の音の長さってやっぱりあの他の楽器の邪魔をするっていうかもう的確なところに音がやっぱ鳴ってないと鳴ってるのに線が細くなっちゃうあのレコーディングしてミックスする時とかも実際こっちの音はなんてボトボト言って鳴ってないような音があったとしたらボトボト言ってる方は他の音の邪魔してないからすごいグーって出てくる音がそんなに大きくなってで鳴ってる音は他の音に混ざっちゃって壊わされて殺されちゃうだからまあ畑だけうまいこと抽出できるような感じ
音とったんだ<音楽>これができるようになるとこっち裏ちゃんと足入れるようになるからそうすると。